നമസ്കാരം ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനുവരി രണ്ട് ഞായറാഴ്ച ഫോർ പി എം ന്യൂസ് ബഹറിൻ അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇടിയുടെയും മിന്നലിന്റെയും ഒപ്പം പുതുവർഷ തലേന്ന് ആരംഭിച്ച മഴ ഇന്നലെയും ബഹ്റൈനിൽ തുടർന്നു മഴയ്ക്കൊപ്പം തണുപ്പും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് പതിനെട്ട് ഡിഗ്രിയാണ് കുറഞ്ഞ താപനില വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് പതിമൂന്ന് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം നിർത്താതെ പെയ്ത മഴ കാരണം രാജ്യമെങ്ങും മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും നിരത്തുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും ട്രാഫിക് മന്ത്രാലയം നൽകിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി വിവിധ വാഹനാപകടങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പുതുവർഷ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഭക്ഷണം ഡെലിവറി ചെയ്യാനായി പോകുന്നവർക്ക് മഴ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് മഴ കാരണമുണ്ടായ വെള്ളക്കെട്ടുകൾ മാറ്റാനുള്ള ഊർജിതമായ ശ്രമങ്ങൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് അപ്ഡേറ്റ് ബ്രോട്ട് യു ബൈ അൽ ഹിലാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ സെന്റേഴ്സ് ബഹ്റൈൻ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ ബഹ്റിൽ ഇന്നലെയും കുറവില്ല ഇന്നലെ നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് വിദേശികൾ ഉൾപ്പെടെ അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേരിലാണ് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതിൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നെണ്ണം സമ്പർക്കത്തിലൂടെയും നൂറ്റഞ്ചെണ്ണം യാത്രാ സംബന്ധമായുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ആകെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ടായി ഇതിൽ ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമാണ് ഇന്നലെ ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് പേരിലാണ് പരിശോധനകൾ നടത്തിയത് രണ്ട് ദശാംശം എട്ട് നാല് ശതമാനമാണ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് ആകെ കോവിഡ് മരണങ്ങൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലാണ് ഇന്നലെ നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് പേർ കൂടി രോഗമുക്തി നേടിയതോടെ ആകെ രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിയേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്നായി ഇതുവരെയായി പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് പേർ ഒരു ഡോസ് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തെട്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് പേർ രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചവരാണ് ഇതുവരെയായി എട്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടായിരത്തി മുപ്പത്തൊൻപത് പേരാണ് ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേസമയം കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മാസ്ക് ധരിക്കാത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് കേസുകളാണ് ബഹ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഡിസംബർ പത്തൊൻപതിന് എലോ ലെവൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷമാണ് മാസ്ക് ഇടൽ നിർബന്ധമാക്കിയത് മാസ്ക് ഇടാത്തവരിൽ നിന്നും ഇരുപത് ദിനാറാണ് പിഴയായി ഈടാക്കുന്നത് ബഹ്റൈനിലെ ഇന്നത്തെ മണി എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കായി നൽകുന്നു ലുലു എക്സ്ചേഞ്ച് ബഹ്റൈൻ ലുലു മണി സ്നേഹപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ കലാവാസനകളെ മികച്ചതാക്കാൻ പരിചയസമ്പന്നരായ അധ്യാപകർക്കൊപ്പം ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളുമായി നിങ്ങൾക്കരികിൽ കലാകേന്ദ്ര ആർട്സ് സെന്റർ വോക്കൽ ഡാൻസ് ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് പെയിന്റിംഗ് പിയാനോ കീബോർഡ് ഡ്രംസ് വയലിൻ ഗിറ്റാർ മൃദംഗം തബല വീണ എന്നിവയോടൊപ്പം കരാട്ടെ അനുയോഗ പരിശീലനവും രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെയും വൈകിട്ട് നാല് മണി മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണി വരെയും വാഹന സൗകര്യവും ലഭ്യം കലാകേന്ദ്ര ആർട്സ് സെന്റർ ഡബ്ല്യു എൻ എൽ അതിലിയ ബഹ്റൈൻ രജിസ്ട്രേഷനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കൂ വൺ സെവൻ സെവൻ വൺ ഡബിൾ ടു ഡബിൾ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ടു ത്രീ വൺ ഡബിൾ ടു ഡബിൾ ഫൈവ് Kala Kendra The House of Arts Get a degree from your home at Jen Online offering UGC recognized online degree programs live online classes on weekends global faculty online proctored exams dedicated program managers 2000 plus hiring partners 60 plus specializations in MCOM MBA MCA MA BCOM BBA admissions open now ബീറ്റ്സ് ഓഫ് ബഹ്റിൻ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ബഹ്റിനുള്ള വിവിധ ലേബർ ക്യാമ്പുകളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതോളം ഭക്ഷണ പൊതികൾ വിതരണം ചെയ്തു വിതരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ബഹ്റിൻ സി എസ് സി ഇടവക വികാരി റബർ ദിലീപ് ഡേവിഡ്സൺ നിർവഹിച്ചു ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ മുൻ സെക്രട്ടറിയും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയുമായ ഷെമിലി പി ജോൺ കെ ടി സലീം എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു ബിബിൻ ബി ബാബു പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു സിൻസൻ ചാക്കോ പുലിക്കോട്ടിൽ റിജോ ചാക്കോ എന്നിവരായിരുന്നു പരിപാടിയുടെ കോർഡിനേറ്റർമാർ മലബാർ സമര പോരാട്ടത്തിന്റെ നൂറാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് യൂത്ത് ഇന്ത്യ ബഹ്റിൻ മലബാർ ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു ഫ്രണ്ട് സോഷ്യൽ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ജമാൽ നദ്വി ഇരിങ്ങൽ എക്സിബിഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മലബാർ സമര പോരാളികളുടെ ജീവിത ചരിത്രങ്ങൾ സ്ഥലങ്ങൾ രക്തസാക്ഷികൾ എന്നിവയുടെ ചിത്രവിവരണങ്ങളാണ് എക്സിബിഷനിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചത് ഒപ്പന കോൽക്കളി ദഫ്മുട്ട് എന്നിവയും വിവിധ ഗായകന്മാരുടെ തനത് മാപ്പി
ഇവിടെ നൂറോളം വരുന്ന ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾക്ക് മധുര പലഹാരങ്ങളും പായസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉച്ചഭക്ഷണവും നൽകിയാണ് ആഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് സ്നേഹവിരുന്ന് കോർഡിനേറ്റർമാരായ ആനന്ദ് എബിമോൻ കുട്ടൻ തളിയറിയാസ് ഫിറോസ് മഹേഷ് എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി പ്രശസ്ത കവിയും മലയാളം മിഷൻ ഭരണസമിതി അംഗവുമായിരുന്ന സുഗതകുമാരിയുടെ സ്മരണാർത്ഥം മലയാളം മിഷൻ ആഗോളതലത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കാവ്യാലാപന മത്സരമായ സുഗതാഞ്ജലി രണ്ടാം പതിപ്പിന്റെ ചാപ്റ്റർ തല മത്സരങ്ങൾ ജനുവരി ഇരുപത്തിയൊന്നിന് വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുമെന്ന് ബഹറിലെ മലയാളം മിഷൻ ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു മഹാകവി കുമാരനാശന്റെ കൃതികളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഈ വർഷത്തെ സുഗതാഞ്ജലി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ചാപ്റ്റർ തല മത്സരത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തുന്നവരായിരിക്കും ബഹ്റിൻ ചാപ്റ്ററിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ആഗോള മത്സരത്തിന്റെ ഫൈനലിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പത്തു വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിലും പത്ത് മുതൽ പതിനാറ് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് സീനിയർ വിഭാഗത്തിലും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ രജിത അനിയുമായി മൂന്ന് എട്ട് പൂജ്യം നാല് നാല് ആറ് ഒൻപത് നാല് അല്ലെങ്കിൽ ലതാ മണികണ്ഠനുമായി മൂന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് നാല് അഞ്ച് ഏഴ് രണ്ട് എന്നീ നമ്പറുകളാണ് ബന്ധപ്പെടേണ്ടത് ബഹ്റിലെ പ്രവാസി ഗൈഡൻസ് ഫോർത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജനുവരി എട്ടിന് വൈകുന്നേരം ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി പരിശീലന ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഡോക്ടർ ജോൺ പനക്കൽ നയിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിന് മുകളിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ് വൈകിട്ട് ഏഴ് മണി മുതൽ എട്ട് മുപ്പത് വരെ നടക്കുന്ന ക്ലാസ് സൂം ഓൺലൈനിലാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ സൗജന്യമായ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ മൂന്ന് അഞ്ച് ആറ് എട്ട് പൂജ്യം രണ്ട് അഞ്ച് എട്ട് എന്ന നമ്പറിലാണ് ബന്ധപ്പെടേണ്ടത് ബഹ്റിലെ പ്രമുഖ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും വിവിധ കൂട്ടായ്മകളുടെ ഭാരവാഹിയുമായ ജഗത് കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ മാതാവ് പെരുമ്പുഴ ആനന്ദ സദനത്തിൽ രാധാമണി കൊല്ലം പെരുമ്പുഴയിൽ വെച്ച് നിര്യാതിയായി അറുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം പെരുമ്പുഴയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചാണ് മരണം സംഭവിച്ചത് ഭർത്താവ് കൃഷ്ണകുമാർ ജഗത്തിനെ കൂടാതെ സുജിത് അജിത് എന്നിവരാണ് മറ്റു മക്കൾ കൊല്ലം പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ ലാൽ കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ബഹറിൻ തുടങ്ങി നിരവധി സംഘടനകൾ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി 